আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আজকে আপনাদের সঙ্গে খুবই মজাদার দুইটা ভর্তা রেসিপি শেয়ার করব আশা করি ভালো লাগবে আর এক বেলায় কিভাবে জম্পেশ খাওয়া দাওয়া করা যায় বাঙালির সেরা খাবার ভর্তার সঙ্গে ঘন ডাল সঙ্গে ডিম ভাজা তো এগুলো আমি খুব সহজভাবে করে দেখাবো আর ভর্তাগুলো আসলে অসম্ভব মজার দুইটা ভর্তা তো আশা করি ভালো লাগবে আজকের ব্লগটি সবাই এনজয় করবেন যারা আমার রান্না দেখতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আজকের ব্লগটি খুবই উপকারী হবে আর যারা রান্না পছন্দ করেন না তারা কিন্তু এই সময়টাতে স্কিপ করে চলে যেতে পারেন আর যারা আমাকে ভালোবেসে আমার ব্লগ দেখেন তারা তো রান্না ছাড়াও দেখেন তো ঠিক আছে চলুন রেসিপিতে চলে যাই আজকে মাছ দিয়ে ভর্তা বানাবো সেই জন্য এখানে দুই পিস মাছ ভেজে নিলাম এটা পাঙাস মাছ এখন যেহেতু সব কিছুর দাম বেশি তারপর আমরা বাহিরে যেতে পারতেছি না চেষ্টা করব কম খরচে কিভাবে একটা বেলা আমরা সবাই খেয়ে নিতে পারি আর একটা বেলার তে যদি আমরা একটু সেভ করতে পারি তাহলে কিন্তু একটু হলো টাকাটা বেঁচে যায় তাই না তো এখন যতটুকু সম্ভব টাকা বাঁচিয়ে চলার জন্য চেষ্টা করব যেহেতু আমাদের কিন্তু খরচ আছে কিন্তু কোনো ইনকাম সোর্স নেই এই একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গিয়েছে প্রতিদিনই কিন্তু খাবার দাবার খরচ কিন্তু হয়েই যাচ্ছে কিন্তু সেই ইয়াতে কিন্তু রোজগার হচ্ছে না তো যাই হোক আমরা চেষ্টা করব যেন এই কঠিন সময়গুলোতে যত বেশি কম খরচ করে সংসারটা চালানো যায় আসলে সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে শুধু একজনে তো পারবে না যে হাউস ওয়াইফ তার উপর হয়তো সংসারে রান্না বান্নার সব দায়িত্বগুলো থাকে টেনশনটা তার উপরই থাকে যত কিছু হোক তিন বেলায় তো আমরা বাঙালিরা খেয়ে থাকি সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার রাতের খাবার তো এগুলো একটা টেনশন লেগে থাকে তো একটা বেলাতেও যদি আমরা একটু সেভ করতে পারি এতে করে কিন্তু আমাদেরই লাভ হবে তাই না তবে সেভ করে বেমজা খাবার খাবো তা কি করে হয় অনেক মজার খাবারও কিন্তু টাকা সেভ করে খাওয়া যায় তো আজকে সেই প্রসেসটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করি ভালো লাগবে এখানে ডাল বসিয়ে দিয়েছি আর এদিক থেকে কিছু শুকনা মরিচ ভেজে নিচ্ছি আমরা বাঙালি মাছে ভাতে বাঙালি তাই না তো এই সময়টাতে আমরা চাইলি বাজারে গিয়ে ব্যাগ ভরে মাছ তরকারি নিয়ে আসতে পারছি না তো সেই জন্য চেষ্টা করব হাড়ি ভরে না রান্না করে অল্প রান্নাতেই কিভাবে মজা করে খাওয়া যায় সেগুলো আর কি দেখানোর তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আমার পাশে আছেন তারা আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এতে করে এরকম নিত্য নতুন ব্লগুলো আপনি দেখতে পারবেন আর আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে তো যারা আছেন তারা তো জানেন আমি চেষ্টা করি সব সময় রান্নাগুলো সহজ করে দেখানোর জন্য আরও একটা ভর্তা বানাবো সেটার জন্য আমি এখানে কিছু শুকনা মরিচ তেলে নিলাম তো রান্নার ক্ষেত্রে যারা নতুন তাদেরকে বলে দিচ্ছি মরিচটা আমি সরিষার তেলে টেলে নিয়েছি চুলা রাসটা কিন্তু লোতে রেখে তো খুব বেশি জাল বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না এতে করে মরিচগুলো পুড়ে যাবে যে কোনো ভর্তা বানালেই কিন্তু খাওয়া যাবে না আর এই তো রসুন আর হলো কাঁচা মরিচ সেটাও কিন্তু আমি অল্প একটু সরিষার তেলে ভেজে নিয়েছি এটা আসলে দেখেই বুঝে নিয়েছেন আর এখন এটা আমি বেটে নিচ্ছি একটু ধৈর্য ধরে চুলার আজ কমিয়ে রসুন আর কাঁচা মরিচটা কিন্তু টেলে নিতে হবে এতে করে রসুনটা একদম সফট হয়ে যাবে আর কাঁচা মরিচটাও কিন্তু সফট হয়ে যাবে তো স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আমি মরিচটা একটু পাটায় পিষে নিচ্ছি আর এ ভর্তাটা হাতে ডলেও বানানো যায় তবে পাটায় ডলে বানালে ভর্তাটা মিহি হয় খেতে ভালো লাগে আর দুইটা ভর্তাই খুবই মজা আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আর এরকম করে ভর্তা বানিয়ে আপনারা কিন্তু ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন যখনই মানে খাবারের সময় হবে ফ্রিজ থেকে নামিয়ে অল্প অল্প করে সার্ভ করতে পারেন এতে করে তরকারির উপর চাপটা একটু কম পড়বে আর যেহেতু ভর্তাগুলো একটু ঝাল টাইপের হয় একটু একটু ভর্তার সঙ্গে যদি আমরা তরকারি নিই তাহলে কিন্তু তরকারি এত বেশি লাগবে না যেহেতু আমরা খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিন যাপন করতেছি আমি আসলে চেষ্টা করি আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব মানে হেল্প করার আর এটা কিন্তু মানে কি বলবো আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি কিভাবে দুঃখের সময়গুলোতেও মানুষ চলেছে মানে আমার মা তো মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক ছোট ছিল তো ওনার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি আমার মামা কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আর আমার মামার নামে একটা মার্কেটও আছে রহিম মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার অলরেডি সেটা বারোতলা হয়ে গিয়েছে 
তো যাই হোক অনেকে হয়তো চিনে থাকবেন সেটা পুরান ঢাকায় তো আমার মা যুদ্ধের সময় অনেক ছোট ছিলেন তবে মা সবই দেখেছেন সবই মনে আছে মার কাছে শুনেছি সেই সময়টা মানুষ অনেক কষ্ট করে দিন যাপন করত খেয়ে না খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত তো আমরা তো আল্লাহ রহমতে খেতে পারছি তো এই খাবারটা যেন আমরা একেবারেই শেষ করে না ফেলি ধাপে ধাপে মানে খেতে পারি সেই জন্য আমরা একটু রয়ে শোয়ে অল্প অল্প করেই খাবো কি আর করার সময়টা খুবই খারাপ সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন আল্লাহ তালা আমাদের আবার আগের সিচুয়েশনে নিয়ে যায় আমরা আবার যেন মুক্ত বাতাসে ঘুরে ফিরে চলতে পারি দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ছেড়ে মুক্ত আকাশে আবার যেন স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারি শ্বাস ফেলতে পারি অনেক দিন হয়ে গিয়েছে বাহিরের আকাশটা কেমন বলতে পারবো না বারান্দা থেকে যাও একটু উঁকি মারি অনেক ভয় নিয়ে বারান্দায় যাই আবার খুব দ্রুতই চলে আসি জানি না কি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে বা কি হবে সেটাও কোনো বুঝতেছি না তারপরও চেষ্টা করি আপনাদের সঙ্গে ব্লগটা শেয়ার করে মনটাকে হালকা করতে এই তো মাছটা কিন্তু একটু মানে বেটে নিলাম তো মার কাছ থেকে শিখেছি কিভাবে দুঃখ মানে দুঃখের সময়গুলোতে নিজেরা আমরা চলতে পারি বা চলতে পারবো তো সেগুলোই শেয়ার করার চেষ্টা করছি তো ওইগুলো গল্প বলতে গেলে অনেক লম্বা গল্প হয়ে যাবে তারপরও মানে চেষ্টা করি যাতে আমরা দুঃখের সময়গুলোতে আনন্দ নিয়ে চলতে পারি যত কিছুই হোক মহান আল্লাহ তালার ওপর ভরসা রাখবো এটাই আমাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত ভর্তা কিন্তু বানিয়ে নিচ্ছি মাছ দিয়ে দিলাম আর দুই পিস মাছ দিয়ে কিন্তু বেশ অনেকটা ভর্তা হয়েছে আমার তো মানে আমার মেয়ে আর আমি খাবো ছেলে তো খাবে না তো আমার তো এটা প্রায় তিন চার দিন চলে যাবে তো এরকম ভর্তা হলে সঙ্গে দুই একটা তরকারি থাকলে কিন্তু একটু ভর্তা নিলে আর অল্প তরকারি নিলে বেশ ভালোই মজা করে খাওয়া হয়ে যায় আর আমরা বাঙালি আমরা তো এই ধরনের খাবারগুলো তো অভ্যস্ত তাই না তো এখন আমরা এ ধরনের দুই এক পদের ভর্তা কিন্তু রাখতে পারি এতে করে মাছ সবারই একটু একটু খাওয়া হলো দুই পিস মাছ রান্না করলে দেখা যেত যে সবাইকে কিন্তু ভাগ করে দেয়া যেত না তাই না তো দুই পিস মাছ দিয়ে কিন্তু বেশ অনেকটা ভর্তা হয়েছে একটা বড় ফ্যামিলিতেও কিন্তু এই ভর্তাটা প্রায় দুই বেলা চলে যাবে আমি আশা করি তো এই তো রেডি হয়ে গিয়েছে আর এটা কিন্তু অসম্ভব মজার একটা ভর্তা বাসায় ট্রাই করবেন আরও এক পদের ভর্তার রেসিপি শেয়ার করব কেউ কোথাও যাবেন না আশা করি ওই ভর্তার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এখন যে ভর্তাটা বানাবো এটা দেখলে কিন্তু জিবে জল আসবেই আর আমার কিন্তু খুবই পছন্দ যে কোনো ভর্তাই আমি ঝাল খাবার খেতে খুব পছন্দ করি তো আমার তো ভর্তা হলে আর কিছুই লাগে না আশা করি এই ভর্তাটা দেখলে সবারই অনেক বেশি খেতে ইচ্ছে করবে তো বাসায় বানিয়ে ফেলবেন এটা বানাতে বেশি কিছুই লাগে না শুধু শুকনো মরিচগুলো আমি সরিষার তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছি আর এখন একটু লবণ দিয়ে খুব ভালো করে ডলে নিচ্ছি যারা নতুন রাঁধুনি তাদের তো আবার হাত জ্বলবে তো এই মরিচগুলোকে আপনারা চাইলে একটা পলিথিনে নিয়ে তারপর কিন্তু হাতে কষলে নিতে পারেন এতে করে মরিচটা সুন্দর ক্রাশ হয়ে যাবে তো আমার হাত জ্বলে না আমি তো পুরান রাঁধুনি তো আমি হাতেই করতে পারি তো যাই হোক এখানে বেশ কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর যেই তেলে আমি মরিচটা ভেজেছিলাম সেই তেলটা এখানে ঢেলে দিলাম এখন খুব ভালো করে হাতে সাহায্যে এটা মেশ করে দিব এটা দেখে আমি যখন বয়স দিচ্ছিলাম আমার তো জিবে জল এসে গিয়েছিল আমি কিন্তু খেয়েছি অনেক বেশি টেস্টি ছিল আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের টাকাও বাঁচলো আর মজা করে খাওয়াও হলো এরকম করে মজার মজার ভর্তা বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দেবেন যখনই কোনো তরকারি না থাকবে একটা ডিম ভেজে চার পাঁচজন মানুষ এরকম ভর্তা দিয়ে কিন্তু সুন্দরভাবে খেয়ে ফেলা যায় আর এই সময়টা টাকা নষ্ট করার জন্য না এই সময়টা টাকা সেভ করতে হবে যেহেতু আমাদের কারও কোনো ইনকাম নেই আমরা সবাই ঘরে বসা খেতে হচ্ছে ঠিকই আর অনেক টেনশন নিয়ে বেঁচে আছি তো সেই জন্য কিন্তু আমাদের খাওয়া দাওয়ার চাহিদা আরও বেড়ে যাচ্ছে যত টেনশন হয় তত বেশি খিদা পায় এটাই আমাদের নিয়ম আমরা মানুষ তো খাওয়া দাওয়া কোনোভাবেই কিন্তু কমতি নেই আমরা সবাই জানি যারা গৃহিণী তাদের তো বারোটা বাচ্চে রান্না করতে করতে 
তো এই তো আমি ডাল রান্না করে নিয়েছি ডালটা একটু ঘন করে রান্না করলাম তো চাইলে পাতলা করেও করতে পারেন তো এই হলো ডাল ডালের রেসিপি আমি মনে হয় গত ব্লগে আগের ব্লগে দেখিয়েছিলাম হাতে মাখা ডাল এটা আমি আর কোনো ফোরন টোরণ দিইনি আর এখানে দুইটা ডিম ভেজে নিচ্ছি তো দুইটা ডিম ভেজে নিলে অল্প ডাল আর ভর্তা হলে সুন্দর এক বেলার খাবার কিন্তু একদম হয়ে যাবে আর বাঙালিদের কাছে কিন্তু এই খাবারগুলো অনেক বেশি পছন্দের তাই না তো এই তো ডিম ভাজা তো একদম ইজি কাজ এটা আমরা সবাই জানি আমি ডিম ভাজার রেসিপি আর কি বলবো তো যাই হোক রান্নাগুলো দেখাচ্ছি আশা করি বরাবরের মতো আজকের ব্লগটা সবাই অনেক বেশি এনজয় করেছেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন এছাড়া কিছুই করার নাই আমরা খুব কঠিন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে দিন যাপন করতেছি আমার আমি আর দুই বাচ্চা আপনাদের ভাইয়া তো আরেক জায়গায় মানে বিদেশে দেশের বাহিরে ও আমাদেরকে নিয়ে টেনশনে আছে আমি ওদেরকে নিয়ে ওকে নিয়ে টেনশনে আছি এই হলো অবস্থা খালি মানে দুশ্চিন্তায় মাথায় আসে আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন যাদের হাজব্যান্ডরা দেশের বাহিরে আছে তাদের অবস্থা যে কত খারাপ আসলে আমি সেটা অনুভব করতে পারি আমি তো এখানে দুই বাচ্চা নিয়ে একা তারপরেও চেষ্টা করি আপনাদের সঙ্গে ব্লগুলো শেয়ার করে সময়টাকে একটু কাটিয়ে দিতে আসলে এরকম ভর্তা বানালে আমি আর খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না আমার তো ভর্তা বানালে মানে সাথে সাথে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে যেহেতু আমি ভর্তা খেতে অনেক বেশি পছন্দ করি তো এই হলো আমার অবস্থা আর ভর্তাগুলো অসম্ভব মজার রেসিপিগুলো খুবই ইজিভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি তো আপনারাও বাসায় এরকম মজার মজার ভর্তা বানিয়ে কয়েকটা দিন চালিয়ে দিতে পারেন মাঝে মাঝে একটু মাছ রান্না করতে পারেন অল্প একটু মাংস দিয়ে বিভিন্ন রকম আলু অথবা বুটের ডাল দিয়ে এক হাড়ি করে মানে রান্না করে নিতে পারেন যাতে করে খাবারের চাহিদাটা পূর্ণ হয় আর কি তো অল্প খরচে যেভাবে সংসার চালানো যায় সেটাই দেখানোর চেষ্টা করলাম কারণ আমার ব্লগগুলো বেশিরভাগ সময় আপুরাই দেখেন ভাইয়ারার তুলনায় আপুরাই খুব বেশি দেখেন তো এই সময়টাতে অনেক ভাইয়ারাও দেখছেন তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমার ব্লগগুলো দেখেন আর প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন তাদের জন্য অনেক ভালোবাসা আর দোয়া তো করি তো মজার মজার খাবারের থেকে এই খাবারগুলো অনেক বেশি মজার বাসায় ট্রাই করবেন আর প্রিয়জনদেরকে কম দামি খাবারগুলো একটু মজা করে করে দিলেই কিন্তু এরা অনেক মজা করে খেয়ে ফেলে আর আমরা যারা মা বা হাউস ওয়াইফ আমাদের কাছে কিন্তু তখনই শান্তি লাগে যখনই প্রিয়জনগুলো মন ভরে খাবারটা খেতে পারে তো ঠিক আছে চেষ্টা করেছি সবার সঙ্গে কিভাবে অল্প খরচে সংসার চালানো যায় জানি না কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে আজকের ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যদি বেশি ভালো লেগে থাকে আমার ব্লগ ভিডিওর লিঙ্কটা আপনি চাইলে আপনার ফেসবুক অথবা পেজে শেয়ার করতে পারেন তো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে ভিডিওটার লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন এতে করে যারা বাসায় বসে বরিং হচ্ছে এই ব্লগগুলো দেখলে একটু হলো তাদের সময়টা কেটে যাবে সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আর মজা করে খাচ্ছি আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ নতুন ব্লগে দেখা হবে যদি বেঁচে থাকে সবাই ভালো থাকবেন যে যেখানে আছেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক সবাই ভালো থাকবেন বাসায় থাকবেন অহেতু বাহিরে যাবেন না আল্লাহ হাফেজ